आज इनका बर्थडे है इनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कर जाएंगे तो नाम तो लिखा जाएगा कहीं पे हमारा भी कि हाँ जी देश के लिए ये करा है लोग हमारे यहाँ आते हैं ईद मनाने आ जाते हैं हम भी दिवाली मनाने चले जाते हैं होली भी खेलते हैं रंग देखते तो भाई हम भी खेल लेते हैं ये है निहारी का मतलब इससे बेटर कोई चीज़ नहीं बनी है दुनिया में ये ग्रेवी देखो ये देखो निहारी की ना जो एक सौंधापन होता है ना निहारी में मुंह में पानी आ रहा है ये देखो यार निहारी चेक करो आप चिकन कौरमा के साथ एंड ये देखो ओए होए 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 यार एक मिनट मटन कबाब ना ऐसे ही खाता हूँ मैंने आपका नाम पूछा तो आप मुस्लिम नहीं हो इसकी शुरुआत हमारे दादाजी ने की थी 1947 में देशभक्ति का एक दौर था मेरे दादा के क्लोज फ्रेंड थे उन्हीं के हाथ से इसका अनुग्रेशन कराया और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा जवाहर होटल उस वक्त हमारे दादा परदादा हम लोग सदर बाज़ार में रहा करते थे आज़ादी का एक दौर चल पड़ा था आज़ाद देश हो गया था पंडित जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने दिल्ली रेस क्लब आपने देखा होगा दिल्ली रेस क्लब में हमारे घोड़े भी थे जवाहरलाल नेहरू कप उनके नाम पर अवार्ड जो था वो भी हमने उठाया हमारे कई घोड़ों के नाम भी हम घोड़े भी पालते थे हमारे कई घोड़ों के नाम भी जवार महल जवार क्वीन उनके नाम पर रखे और उनसे हमने काफ़ी डरवियाँ उठाई आज भी दिल्ली रेस क्लब की हिस्ट्री में हमारा नाम हमारे दादा का सबसे ऊपर लिखा हुआ है जामा मस्जिद चांदनी चौक ये सब पहले पुरानी दिल्ली जो आज है जो जिसे आप पुरानी दिल्ली बोलते हैं ये दरवाज़ों के अंदर था सात दरवाजे दिल्ली के अजमेरी गेट दिल्ली गेट कश्मीर गेट अपने नाम से लूँगे ये इसके अंदर दिल्ली बसी हुई थी इसके बाहर निकलने के बाद तो जंगल हुआ करता था शाम को छः बजे के बाद कोई बाहर भी नहीं जाता था जामा मस्जिद और चांदनी चौक चावड़ी बाज़ार सीताराम बाज़ार मटिया महल ये सब जितने एरिए जब अंदर आते थे मंदिर मानन लाल कुआँ ये सब दिल्ली के अंदर जो बसे थे लोग भाई को दिखाओ क्या है मटन कौरमा चिकन स्टू चिकन कौरमा चिकन कौरमा मटन स्टू वो चिकन स्टू था या मटन स्टू ये तांबे का बर्तन है इस पे जो कलाई होती है इसको यूज करने का मतलब ये है कि इसमें एक तो खाना गर्म देर तक रहता है और जो ये कलाई होती है ये कलाई जो इसमें हुई होती है हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी जो चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है उस पर भी कलाई करती है ये तांबे के बर्तन में जो पुराने लोग खाया करते थे इसीलिए खाया करते थे ये फायदेमंद होते उस जमाने में अपने घरों पर मसाले खुद कूटा करते थे लाल मिर्च हो हल्दी हो धनिया हो ये सब साबुत आता था ये कूटना पड़ता था आज आपको सब कूटा कूटाया मिल जाता है पिसा हुआ पैकेट मिल जाता है बहुत सारी कंपनियां हैं उस वक्त नहीं था और जो उस चीज़ का जायका है ना वो जायका दूसरे कितना भी कितनी बड़ी कंपनी बना ले वो नहीं आ सकते जो देसी चीज़ है जो अपने हाथ से करी हुई चीज़ उसमें हमने कूटा थोड़ा मोटा रह गया थोड़ा बारीक रह गया लेकिन उसका भी अलग मज़ा है एक दुआ है जामा मस्जिद को ओल्ड डेली को जो यहाँ के पानी में है यहाँ का जो पानी आप खाना बना रहे हो या जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है चाहे हाजमा ले लो चाहे खाना पकाना ले लो आप कहीं भी जाओगे आपको याद आएगा जो ओल्ड डेली छोड़ के चले गए आज भी ओल्ड डेली को याद करते हैं कि यार हमारा वहाँ घर था हम वहाँ रहते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था मटन सीख कबाब है इसका मसाला थोड़ा दरदरा टाइप का रखा जाता है कबाब का मज़ा लेना है तो मटन कबाब का मज़ा आता है जो चिकन कबाब होते हैं वो इतने ज़्यादा जायकेदार नहीं होते जो हमारे चाचा बराबर में जिनका होटल है उनके फादर थे उस्ताद बच्चू वो पहलवान थे और मास्टर चंगी राम जी बहुत अच्छी तरह वाकिफ मतलब मेरे दादा भी उस्तादों में गिने जाते थे वो भी मेरे दादा ही हुए 
मेरे ताऊ जी मेरे डैडी के ताऊ जी थे उस्ताद बच्चू दारा सिंह थे शेख मुख्तियार जी थे किंग कॉन्ग हुआ करते थे एक जब दारा सिंह जी रुस्त में हिंद बने थे तो हमारी यहाँ बैठक थी बैठक बोला करते थे तो मेरे दादाजी के पास वो आते थे किंग कॉन्ग एक वो भी रेसलर थे नामी रेसलर थे उनका भी सुना हुआ है बहुत पुराने उस्ताद मुबीन उस ज़माने में उस्ताद मुबीन एक हमारे दादा के जो उस्ताद थे उनके खाने पकाने का एक जो टेस्ट था जो अंदाज था वो बिल्कुल अलग था जब वो पकाया करते थे किचन में तो उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी खाली रोड होते थे तो जो लोग बताते हैं कि अगर वो यहाँ अलजवाहर में पकाते थे तो दरियागंज रेड लाइट तक उनके खाने की खुशबू जाती थी उन्हीं से मेरे दादाजी ने खाना पकाना सीखा खुद भी उनको थोड़ा तजुर्बा था फिर उस्ताद मुबीन के असिस्टेंट बन के उन्होंने सीखा और माशाल्लाह बहुत कामयाब रहे लोगों तक टेस्ट पहुंचाया, फिर उसके बाद मेरे ताऊ जी ने मेरे फादर ने मेरे दादाजी से ये हुनर लिया मेरे दादाजी ने मेरे बड़े भाई को दिया मुगलाई खाने की क्वालिटी यही है कि मुगलाई खाने में आपने छेड़छाड़ ना की मुगलाई खाना तो वो चीज़ है जिसके अंदर फैट अगर नहीं होगा तो खाना बन ही नहीं सकता और आप अगर अपने कस्टमर्स के हिसाब से ये सोचें कि भाई ये फैटी नहीं खा रहे हैं ये नहीं खा रहे देखिए वो खाने आ रहे हैं वो खाने मुगलाई खाना ही आ रहे हैं तो आप अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे तो वो मुगलाई खाना नहीं रह जाएगा और आप पीछे चले जाओगे तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो मसाले दला करते थे जिस तरीके से पकाया जाता था कौन सी आइटम्स को कितनी देर कितने टाइम उसको पकाना है फिर उसको कुक करना है किस तरह करना है वो सारा तरीका आज भी उसी तरह चलता आ रहा है तो यही अलजवार की कामयाबी का राज है ये हमारी तंदूरी रोटी है जिसे खमीरी रोटी भी लोग कहते हैं ये तंदूर में जाएगी यहाँ से ये भी अलग स्पेशलिटी है और ये साइज ये साइज जो है सिर्फ ओल्ड दिल्ली में ही मिलता है बड़ा और मोटा बाकी आप और जगह देखेंगे तो रोटी जो है पतली कर देते हैं छोटी कर देते हैं उस टाइप का नहीं है तंदूर में लगी हुई आप देखिए मेरी क्लाइंटेज हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं सिख भी हैं सभी धर्म के लोग खाते हैं मैं कभी किसी से नहीं पूछता वो मुझसे नहीं पूछते प्यार है आज आप मेरे सामने बैठे हो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो मैंने आपका नाम पूछा तो आप मुस्लिम नहीं हो तो आप मुझसे कितनी मोहब्बत से बोले मैं आपसे कितनी मोहब्बत से बोलूँ यही सब प्यार रह जाना है और कुछ नहीं रहना दुनिया में भाई फ़र्क कहीं नहीं है सिर्फ ये सोच का फ़र्क है ये हवा में जो लोग बिठाने की कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो चुके हैं देश जाग चुका है कोई ऐसा वो नहीं है कोई सीरियसली उसको लेने वाली बात भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं हो सकता आज देखो मेरे मेरा फ़ोन उठाओगे मेरे फ़ोन में अगर दस हज़ार नंबर है ना तो दस हज़ार नंबर के अंदर मेरे सात हज़ार दो हिंदू होंगे कुर्बानी हम तो जान दे सकते हैं और जिसे आजमा के देखना हो मैं आगे करके देखूँ अपने मुल्क के लिए अगर कुछ कर जाएंगे तो नाम तो लिखा जाएगा कहीं पे हमारा भी कि हाँ जी देश के लिए ये करा है लोग हमारे यहाँ आते हैं ईद मनाने आ जाते हैं हम भी दिवाली मनाने चले जाते हैं होली भी खेलते हैं रंग देखते तो भाई हम भी खेल लेते हैं ये है जी चिकन कौरमा ये है सीख कबाब मटन सीख कबाब ये है मटन बुर्रा और ये है निहारी ये मेरी ना एकदम फेवरेट है मतलब मटन निहारी से ऊपर ब्रेकफास्ट शायद कोई नहीं है दुनिया में वासु भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे अल जवाहर पे और ये मैडम वेजिटेरियन है आज इनका बर्थडे है इनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए मुस्कान हैप्पी बर्थडे एंड ये सैलड आ गया जी ये जो है ना हरी चटनी इतनी ज़्यादा स्वाद होती है ना मज़े आ जाते हैं और ये जो है ये है खमीरी रोटी खमीरी रोटी का साइज़ देखो ये मेरा हाथ है और ये खमीरी रोटी है मेरा हाथ भी वैसे बड़ा है मतलब ये है निहारी का मतलब इससे बेटर कोई चीज़ नहीं बनी है दुनिया में ये ग्रेवी देखो ये देखो निहारी की ना जो एक सौंधापन होता है ना निहारी में मुंह में पानी आ रहा है ये देखो यार 
निहारी चेक करो आप और ऊपर जो क्रंच के लिए जिंजर डाल के देते हैं ना ये देखो ओए 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 मेरे यहाँ गा है असली था बाकी सारा कुछ अहम ही है ये असली है और इधर से ये उठाते हैं एक पीस उठाया मटन बुर्रा का जसनैल भाई हमारे लिए सर्व कर रहे हैं कर दीजिए सर सर्व ही कर दीजिए डायरेक्टली आप आपको हाँ जी यहाँ पे सर्व कर दीजिए तो असनैल भाई हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे चिकन कौरमा के साथ एंड ये देखो ओए होए 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 क्या बात है यार एंड मेरी फेवरेट जो चीज़ है ना वो है ये खमीरी रोटी और देखो यार मतलब आ देखो छोटे आप प्लेट है मेरे थले हैं आ चेक करो आप प्लेट ते वेयर इज़ द प्लेट पक्की बात है ग्रेवी अच्छी कौरमा खाए ना आपने भाजी निहारी ट्राई करो निहारी ट्राई करो बढ़िया पक्की बात बुर्रा भी चेक करो एक बार मटन बुर्रा टेस्ट करो इसका कैसा मटन कबाब यार एक मिनट मटन कबाब ना ऐसे ही खाता हूँ दिल्ली का जो टेस्ट है ना एकदम अलग है एकदम डिफरेंट फ्लेवर्स हैं और जो ओल्ड डेली है उसकी एक अलग लेगेसी है यार यू कान इवन यू कान इवन थिंक ऑफ एनी थिंग बेटर अगर आप दिल्ली वाले तो आपको पता है कि चांदनी चौक के लिए पुरानी दिल्ली के लिए जामा मस्जिद के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे दिलों में चटनी भी एकदम फ्रेश मतलब जैसे अभी पीसी होती है एकदम फ्रेश चटनी है चिकन कौरमा पूरी मेहनत सफल हो जाती है जो इतना हार्डवर्क किया ना जब शूट करते हैं बीरो शूट करता हूँ ना तो मेहनत बहुत लगती है चलो पाँच छः किलो बढ़ गया मुझे पता है यार पर मोटा हो गया मुझे पता है मैं पर ठीक है मज़े आ रहे हैं आपको मज़े आ रहे हैं मुझे मज़े आ रहे हैं और मैं जिम जा रहा हूँ फिट हूँ रोज़ कार्डियो करता हूँ प्यार बढ़ रहा है प्यार बढ़ रहा है इस तरफ से बढ़ रहा है काश इतना इतना ज़्यादा अच्छा खाने से ना हाइट बढ़ती भाई साहब द फाइनल द फिनाले द ग्रैंड फिनाले निहारी जब मैं लखनऊ की निहारी खा रहा था ना जब मैंने लखनऊ में निहारी खाई थी तो मुझे लगा था कि लखनऊ की निहारी ना एकदम सिंपल है सरसों के तेल में पकाई हुई है एकदम सिंपल है और ये जो निहारी है ना दिल्ली वाली ये कहीं नहीं मिलेगी लखनऊ वाली भी कहीं नहीं मिलेगी और लखनऊ में मिलेगी पर इसका मज़ा ही एक अलग है और जब तक हाथों पर ऐसे ये पूरा फैल ना जाए तब तक फ़ायदा नहीं है नहारी भाई निहारी का जवाब नहीं है अल जवाहर की निहारी का जवाब नहीं है बहुत बढ़िया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी ना तो प्लीज लाइक कर देना इस चैनल पे जाओ दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस जितना आपका मन करें वीडियो देखो अगर आपको इस चैनल का कॉन्टेंट अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करो हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है कमेंट करके बताओगे कि ऐसी जगह जहाँ भी तक हम नहीं गए वहाँ हम जाएंगे एंड वहाँ का खाना आपको दिखाएंगे विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो अंडर दैन जिंदाबाद रहने साढ़िया यारियाँ तो जो हसदा तो वसदा रहे साढ़ा पंजाब ना ही साढ़ा हिंदुस्तान जय हिंद